Dear all seekers, Assalamu alaikum. Amra prayer shokoli jani. IELTS writing module 25% mark borado thake grammar report. Kintu ekhen ekti lokhoni bishe hotche ge. E grammar 25% marks ke abar dui baaki baak pora hoyeche. Kothomoto apni apna grammar thake writing e kothru ku shodik bhabe bebar korechen. Shetro ke apna ke ordek marks dawa hobe. Ar baaki ordek marks dawa hobe. Apni ki puri man grammatical item bebar korechen. Shetro report. অর্থাৎ আপনি গ্রামার শুধু সঠিকভাবে ব্যবহার করলে হবে না আপনার গ্রামাটিক্যাল আইটেম বেশি হতে হবে অর্থাৎ শুধুমাত্র একই জাতীয় গ্রামার আপনি ব্যবহার করলে মার্কস বেশি পাবেন না তো আজকে আমি আমার এই ভিডিওতে এমন একটা প্র্যাকটিসের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব যেখানে আপনি আপনার গ্রামারকেও প্র্যাকটিস করবেন আবার একই সময়ে আইলস রাইটিং টেস্ট টুও আপনার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তো আমি মূলত এই সিস্টেমটা ফলো করি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি মোটামুটি সফল তো আশা করি আপনারা যদি এই সিস্টেমটা রেগুলার ফলো করেন তাহলে আপনার আয়েলস রাইটিংয়ে মার্কসটা একটু বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বিশেষ করে আয়েলস রাইটিং টাস্ক টু এর ক্ষেত্রে তো আমি এখানে ক্লাসটাকে একটু সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমার স্ক্রিনে ইতিমধ্যে কিছু জিনিস আমি প্ল্যান করে রেখেছি তো দেখেন এখানে আমি গ্রামার প্লাস আয়েলস রাইটিং টাস্ক টু এর জন্য প্রথমে কয়টা গ্রামাটিক্যাল টপিক লিখে গেছে এখানে পারফেক্ট টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স প্রেসিভ সেন্টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আমি এই পাঁচটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম অ্যাপ্লাই করব আমার রাইডিং টেস্ট টুতে এখন এটাও বলে রাখি আমার এই লেকচারটা মূলত অ্যাডভান্স লেভেলের আজকের লেকচারটা বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত অন্য অন্য ক্লাসে দেখা যায় যে আমি বলেই দেই যে আমার আজকে আলোচনা হচ্ছে কি সর্বোচ্চ যাদের টার্গেট সিক্স তাদের জন্য সিক্সের উপরে যারা টার্গেট করছেন তাদের জন্য এই আলোচনা না আজকে আলোচনাটা ফাইভ থেকে শুরু করে একদম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ লেভেল যারা স্টুডেন্ট আছেন বা যাদের প্রত্যাশা আছে তাদের জন্য কিন্তু এই আলোচনাটা তো সেক্ষেত্রে আপনি যাদের টার্গেট কম আমার বক্তব্য থেকে বা ক্লাস থেকে কিছু জিনিস কাটসিট করে নিতে পারবেন তো এখানে আমি স্ক্রিনে পাঁচটা গ্রামাটিক্যাল টপিক উল্লেখ করেছি পারফেক্ট টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স স্পেসিফ সেন্টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি এই পাঁচ ধরনের গ্রামাটিক্যাল আইটেম আমি একটা রাইটিং টাস্ক টু এর প্রশ্নে বা উত্তরে আমি যখন লিখবো তখন ব্যবহার করব আচ্ছা তো আমি কি বলেছি যে আমি রাইটিং টাস্ক টুটাও প্র্যাকটিস করবো গ্রামার প্র্যাকটিস করবো সেক্ষেত্রে প্রথম শর্ত তো হচ্ছে কি আমি এই পাঁচটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম আমি অ্যাপ্লাই করব দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে কি আপনাকে একটা টপিক ফিক্স করতে হবে রাইটিং টাস্ক টু এর জন্য একটা টপিক ফিক্স করতে হবে তো আমি অলরেডি একটা টপিক ফিক্স করে রেখেছি অনলাইন শপিং এর অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অনলাইন শপিং এর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ সংক্ষিপ্ত লিখেছি তাহলে দেখেন আমি তো গ্রামার প্লাস রাইটিং টাস টু প্র্যাকটিস করব সেক্ষেত্রে প্রথম শর্ত আমি এই পাঁচটা গ্রামারই ইউজ করব দ্বিতীয় শর্ত আমি অনলাইন শপিং নিয়ে লিখব এর বাইরে কিছু লিখব না অর্থাৎ আমি যাই লিখি না কেন আমার বিষয়বস্তু হতে হবে অনলাইন শপিং আমার প্রথম শর্ত হচ্ছে কি আমি পাঁচ প্রকারের গ্রামাটিক্যাল আইটেম ব্যবহার করবো এই রাইটিংয়ে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আমি যাই লিখি না কেন অনলাইন শপিংয়ের উপর লিখতে হবে এর বাইরে কোনো কিছুই আমি লিখব না আর আমার তৃতীয় যে শর্ত এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এই তৃতীয় শর্ত হচ্ছে আমি প্রতিটা লাইন যখন লিখব প্রত্যেকটা লাইন নতুন হতে হবে অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ প্রকারের গ্রামার জন্য যে পাঁচটা লাইন লিখব প্রত্যেকটা লাইনের একটার সাথে একটা অমিল থাকতে হবে কোনো লাইন রিপিট করা যাবে না কেন আমি আগেই বলেছি যে আমার টার্গেট হচ্ছে গিয়ে আমার প্র্যাকটিসটা যাতে একদম নিখুঁত হয় তো চলুন এখন আমরা পাঁচ প্রকার গ্রামার পাঁচটা সেন্টেন্সে অ্যাপ্লাই করি এই অনলাইন শপিংয়ের উপর প্রথমে পারফেক্ট টেন্সে আমি যে সেন্টেন্স লিখেছি এটা আমি আগে লিখে রেখেছি কারণ আমার ভিডিওগুলোতে নর্মালি সময় বেশি হয়ে যায় অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্মস হ্যাভ বিকাম পপুলার অ্যামাং সাম কনজিউমার্স অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্মস হ্যাব বিকাম পপুলার অ্যামাং সাম কনজিউমার্স এখন মাঝখানে একটা সত্য কথা বলে রাখি যে আমি মূলত যেখানে গ্রামার এবং রাইটিং টাস্ক টু এর কম্বিনেশন নিয়ে আলোচনা করছি তা না আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করছি যে আমরা চাইলে কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলের ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি কীভাবে পারি সেটাও হালকা একটু আলোচনা করে দিব এখানে লিখেছি আমি অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্মস হ্যাভ বিকাম পপুলার অ্যামাং সাম কনজিউমার্স কিছু কিছু ভুক্তা আছে বা ক্রেতা আছে যাদের মধ্যে এই অনলাইন যে কেনাকাটার মাধ্যমগুলো সেগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এখানে কনজিউম কনজিউমার যেটা দিয়েছি কনজিউমার মানে হচ্ছে ভুক্ত অনেকে কিন্তু কনজিউমার জায়গায় কাস্টমার দেয় তো এই কনজিউমারটা কিন্তু একটু অ্যাডভান্স লেভেলের ওয়ার্ড আচ্ছা তো আপনি চাইলে কিন্তু এরকম মাথা সেট করে রাখতে পারেন যে আমি 
যেগুলো একটা টপিক নিব এই টপিকের উপরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে একটা বাক্য লিখব এ হচ্ছে আমার পারফেক্ট টেন্সের বাক্য আর একটা জিনিস আমি যে এই যে পাঁচটার গ্রামেটিক্যাল আইটেম নিয়ে আলোচনা করছি প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড দেওয়া আছে আপনারা চাইলে একটু চেক করে নিতে পারেন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা কি সহজ ভাষায় বলতে গেলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে কি দুইটা সিম্পল সেন্টেন্স যখন কো অর্ডিনারিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে সহজ ভাষা অ্যান্ড অর বাজ হাওয়ার নিদার ইদার এগুলো দ্বারা যখন দুটা সিম্পল সেন্টেন্স যুক্ত থাকে সেটাকে আমরা বলি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রতি একটা পরামর্শ হচ্ছে কি আপনারা নট অনলি বার্ট অলসো দিয়ে একটি বাক্য অবশ্যই লিখবেন এটা প্র্যাকটিস করে রাখবেন তো এখানে আমি দেখেন লিখেছি ভার্চুয়াল অ্যাপস নট অনলি সেভ আওয়ার টাইমস এই যে অনলাইনের যে অ্যাপগুলো আছে সেগুলো শুধুমাত্র আমাদের সময় বাঁচায় না বাট অলসো এসিস টু রিভিউ প্রোডাক্টস কোয়ালিটি এই যে একটা প্রোডাক্ট আমরা ব্যবহার করি প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটাও আমরা রিভিউ বা মতামত দিতে পারি এই অ্যাপসের মাধ্যমে তাহলে দেখেন নট অনলি বাট অলসো এর একটা ইউজ আমি দেখিয়েছি নট অনলি বাট অলসো এদিকে যদি কোনো বাক্য লেখা হয় সেটা কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেজে পড়ে তো নট অনলি বাট অলসো এর পরিবর্তে কিন্তু আপনি অ্যান্ড দিয়ে বাক্য তৈরি করতে পারেন কিন্তু অ্যান্ড দিয়ে দিবেন না অ্যান্ডের বদলা দিবেন নট অনলি বাট অলসো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যে লেভেল লেভেলটা কিন্তু একটু উপর লেভেল আপনি শো করতে পারবেন এখন দেখেন এই যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর এই যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এই দুইটার মাঝে বাংলাতে কিন্তু কোনো মিল নাই অর্থাৎ তথ্যগত কোনো মিল নাই গ্রামারের কোনো মিল নাই অর্থাৎ আমি আমার শর্তগুলো বজায় রাখার চেষ্টা করছি পরবর্তীতে হচ্ছে কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে গিয়ে একটি বাক্যাংশ অন্য একটা বাক্যাংশের উপর নির্ভরশীল হয়ে একটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তখন সেটাকে আমরা বলি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কাকে বলে কীভাবে লিখতে হয় সেটার ক্লাস আছে আপনার একটু কষ্ট করে চেক করে নেবেন উই শুড বি কৌশাস ওয়েন বাইং কমোডিটিস ভার্চুয়ালি সো দ্যাট উই ক্যান স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম ফ্রোড ব্যান্ডার্স এই লাইনটা সেভেন প্লাস ব্যান্ডের এই লাইনটা লিখেছি তো আসলে তো আমি বোঝাচ্ছি যে কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় এটা যদি কারো কাছে কঠিন মনে হয় সে সহজ একটা বাক্য নিক সহজে নেই কারো কাছে যদি মনে হয় যে এটা বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে জটিল হয়ে গেছে সে সহজ একটা বাক্য নিয়ে সেটা লিখুক সমস্যা নেই প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আপনি সহজ থেকে শুরু করেন উই শুড বি কৌশাস আমাদের সতর্ক হতে হবে ওয়েন বাইং কমোডিটিস যখন আমরা পণ্য কিনবো কমোডিটিস বাই পণ্য ভার্চুয়ালি অনলাইনে যখন আমরা অনলাইনে পণ্য কিনবো তখন আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে সো দ্যাট যাতে আপনাদেরকে একটা উপদেশ দিয়ে রাখি সো দ্যাট কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সো দ্যাট এবং অল দো এই দুটো দিয়ে বাক্য লেখার অভ্যাস করে রাখবেন সো দ্যাট উই ক্যান স্টে অ্যাওয়ে আমরা যাতে দূরেই থাকতে পারি ফ্রম ফোর্ড ব্যান্ডোর্স প্রতারক যে ব্যবসায়ী আছে ব্যান্ডোর্স ব্যান্ডোর্স মানে কি ব্যবসায়ী তো আমরা জানি বিজনেসম্যান সেলার শপকিপার এরাই হচ্ছে গিয়ে বিক্রেতা না এই ব্যান্ডোর্সটা হচ্ছে একটা অ্যাডভান্সড সিনোনিম এর অর্থ দাঁড়ায় আমাদেরকে পণ্য কেনার সময় সতর্ক হতে হবে যাতে আমরা প্রতারক বিক্রেতার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারি তো এখানে দেখেন তৃতীয় যে গ্রামাটিক্যাল আইটেমটা অ্যাপ্লাই করেছি সেখানে গ্রামার আইটেমটা চেঞ্জ হয়েছে প্লাস লাইনটাও চেঞ্জ হয়েছে আবার টপিক কিন্তু সেমই রয়েছে অর্থাৎ অনলাইন শপিং রয়েছে তার মানে আমি আমার শর্তগুলো ফিল আপ করেই এগুচ্ছি পরবর্তী সেন্টেন্স প্যাসিভ বয়েস প্যাসিভ বয়েসের এখানে উদাহরণটা দিয়েছি দেখেন পেমেন্ট ক্যান বি মেড সুইফটলি উইদ ইন শর্ট স্পিরিয়ড অফ টাইম সুইফটলি মানে দ্রুত তো দ্রুত জায়গায় আমি ফাস্টলি ফাস্ট এগুলো দিতে পারতাম তো আমিও চেষ্টা করছি যে সিনোনিমগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের দেওয়ার চেষ্টা করি দেখেন আপনি কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স সিনোনিম জানেন কিন্তু অ্যাপ্লাই করার মানে করার অভ্যাস না থাকার কারণে কিন্তু আমি অ্যাপ্লাই করতে পারেন না আপনার রাইটিংয়ে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডটা আসছে আপনি ইম্পর্টেন্ট জায়গায় আপনি ক্রুশাল দেন ভাইটাল দেন অভ্যাস করেন আমি কিন্তু এভাবে করি প্রথমে একটা সহজ সেন্টেন্স লিখি তারপরে ওই সেন্টেন্সের কমন কমন যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোকে রিপ্লেস করে দিই মাথায় রিপ্লেস করি তারপরে লেখার সময় আমি ওই দুর্বল ওয়ার্ডগুলোকে সরিয়ে অ্যাডভান্স ওয়ার্ড বসিয়ে দিই এটা করতে পারেন পেমেন্ট ক্যান বি মেড সুইফটলি খুব দ্রুত পেমেন্ট করা যেতে পারে উইথ ইন শর্ট স্পিরিয়ড অফ টাইম খুব কম সময়ে তাহলে দেখেন এটা একটা পেসিভ বয়েস গ্রামারও চেঞ্জ হলো তথ্য চেঞ্জ হলো অর্থাৎ চারটা লাইন লিখেছি চারটা লাইনের সাথে কোনো লাইনের সাথে কোনো লাইন মানে মিল নেই একটা লাইনের সাথে একটা লাইনের মিল নেই গ্রামারও মিল নেই কিন্তু টপিক এক সর্বশেষ হচ্ছে গিয়ে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ দ্য নাম্বার অফ অনলাইন পারচেজ ইনক্রিজেস যদি অনলাইনে কেনার সংখ্যা ক্রয়ের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়
যদি অনলাইনে যে কেনা এটা সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় মেইন স্ট্রিম শপস উইল ফল ভিকটিম ফল ভিকটিম মানে কি ভুক্তভোগী হওয়া অফ গ্রেট লস বিশাল একটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে অর্থাৎ এখানে বোঝাতে চাচ্ছি যদি অনলাইনে কেনাকাটার সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে মূলধারার যে দোকানদার আছে বা দোকান আছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো এ হচ্ছে কি আমি আপনাদেরকে একটা নমুনা দেখালাম যে আমি একই টপিকের উপর পাঁচটা সেন্টেন্স নিলাম পাঁচটা গ্রামার অ্যাপ্লাই করলাম তো আপনারা কিন্তু বাসায় এভাবে প্র্যাকটিস করতে পারেন এখন উল্লেখ্য কিছু বিষয় আছে যে অনেক স্টুডেন্ট আছে দুর্বল তারা পাঁচটা গ্রামার পারেন না ওকে আপনি যদি পাঁচটা গ্রামার নাও পারেন তিনটা পারেন দুইটা পারেন এই দুইটাই কিন্তু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করেন আর পারবেন না কেন কন্ডিশনাল আপনি চারটা কন্ডিশনাল পড়বেন না একটা কন্ডিশনাল মুখস্থ করেন আপনি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অনেক সেন্টেন্স বানানোর দরকার নেই আপনি তিনটা সেন্টেন্স বানান একটা হুইচ দিয়ে একটা সদের দিয়ে একটা অলদো দিয়ে এরকম বানাতে পারেন এখন প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে আর একটা সাজেশন দিয়ে রাখি কেমব্রিজ যে আইলসের বই আছে সেগুলো থেকে কিন্তু আমরা রাইটিং খুব সহজে প্র্যাকটিস করতে পারি যেটা অনেকে কিন্তু ফলো করেন না কেমব্রিজ আইলসের বইতে প্রত্যেকটা বইতে দেখবেন চারটা রাইটিং টাস্ক ওয়ান চারটা রাইটিং টাস্ক টু এর প্রশ্ন থাকে আবার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এই বইয়ের লাস্টে দেওয়া থাকে অর্থাৎ কোনো না কোনো শিক্ষার্থী এই প্রশ্নের উত্তর লিখেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম কোনো এক্সামিনার প্রফেশনাল এক্সামিনার এটার উপর মার্কিং করেছে তো আপনি যদি ওই স্যাম্পল আনসারগুলো পড়েন এবং তাদের কমেন্টগুলো পড়েন ওই যে এক্সামিনারের কমেন্টগুলো পড়েন তাহলে কিন্তু আপনার বাস্তবে একটা মানে একটা ধারণা আসবে যে এই রাইটিং যদি সিক্স পায় তাহলে তো কাছাকাছি লেখলে আমিও সিক্স পাবো ঠিক আছে না আমরা হচ্ছে কি দুর্বল টিচার আমাদের নলেজ একটু কম কিন্তু ওই যে কেমব্রিজ বইয়ের যে টিচার যারা মার্কিং করেছেন তারা কিন্তু অরিজিনাল এবং কি বলবো অফিসিয়াল টিচার তাদের মার্কিংটা খুবই নিখুঁত তো আপনাদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে কি বাসায় বসে যদি প্র্যাকটিস করতে চান তাহলে এই যে কেমব্রিজ বইয়ের লাস্টে যে স্যাম্পল আনসার দেওয়া আছে যেগুলো স্টুডেন্টরা লিখেছেন এবং ওই প্রফেশনাল এক্সামিনাররা মার্কিং করেছেন এগুলো বেশি বেশি করে পড়বেন কেমব্রিজ সেভেন থেকে দৌড়ে আপনি সতেরো পর্যন্ত যে বইগুলো আছে সবগুলোর লাস্টের রাইটিংয়ের কমেন্টগুলো পড়বেন দেখবেন আপনার একটা বাস্তবিক একটা আইডিয়া হচ্ছে যে কি পরিমাণ লিখলে আমি আমার সিক্স সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এরকম মার্কস পেতে পারি আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি আপনি এই যে পাঁচটা গ্রামার একই টপিকের উপরে অ্যাপ্লাই করবেন এটা তো আপনাকে কাউকে না কাউকে দেখাতে হবে তাই না আপনি আপনার সিনিয়র কোনো ভাই বা আপনার কোনো বোন যাদের মোটামুটি ইংলিশ বা আইএস এর ব্যাপারে নলেজ আছে অথবা আপনি আপনার টিচারকে দেখাতে পারেন যে দেখেন স্যার আমি ওই লিখেছি আমার লেখাটা হয়েছে কিনা তো আপনাদের প্রতি অনুরোধ হচ্ছে কি যদি আপনি মার্কস ভালো পেতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারেন এক টপিক পাঁচটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম পাঁচটা ভিন্ন লাইন আর হ্যাঁ আপনার যদি আইডিয়া কম থাকে হতে পারে আপনাদের আইডিয়া অনেকই কম সেক্ষেত্রে আপনারা অনলাইনে বিভিন্ন যে টপিক আছে টপিকের উপর আপনার স্যাম্পল আনসার পড়তে পারেন অনেক পিডিএফ ফাইল আছে অনলাইনে কিন্তু ভালো ভালো পিডিএফ ফাইল আছে আপনারা আচেল মিচেল বা সিমন্সের যে ফাইলগুলো আছে সেগুলো ফলো করতে পারেন তো আজকে আলোচনা পর্যন্ত আর আমি জানি আজকে আলোচনাটা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে কারণ তাপমাত্রা একটু বেশি তো তো যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন আসসালামু আলাইকুম